freue mich sehr, hier zu sein. Leider ohne meine Co-Speakerin Medavi Gandhi, die uns aber ähm, online zugeschaltet ist. Deswegen äh, es ist es auch sozusagen jetzt unser erster hybrider Vortrag. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir hier heute zusammen unseren Ansatz vorstellen können, wie wir im Neo Collections Projekt gewonnenes Wissen und Erfahrungen mit der Fachcommunity teilen, diskutieren und ähm, weiterentwickeln wollen. Und ähm, ja, kurze Fa Warnung, die Folien sind auf Englisch und ich springe gleich auch einmal ein bisschen zwischen Deutsch und Englisch hin und her, aber da wir gemeinsam an dem Vortrag gearbeitet haben, fanden wir es auch angemessen, dann Englisch als ähm, Sprache auf den Folien dann auch zu verwenden. Ähm, bevor ich gleich richtig einsteige, ein großes Dankeschön an die Projektpartner von Neo Collections, ähm, allen voran Antje Schmidt vom Museum für Kunst und Gewerbe, Etta Grotrian vom Überseemuseum Bremen, Eva-Maria Bongard am Nationalmuseum Schweden und Abhai Adikari, unserem digitalen Partner. Und ähm, ja, damit habe ich das Kernteam des Projekts schon benannt, aber viele, viele weitere haben auch dazu beigetragen. Ähm noch mal ganz kurz zu Neo Collections. Meine Kollegin Antje Schmidt hat ja letztes Jahr bei der Maitragung auch schon dazu vorgetragen. Wir gehen jetzt gar nicht weiter auf das Projekt ein, ähm, nur so viel in dem für viereinhalb Jahre von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projektes geht es darum, wie wir neue Zugänge zu den Sammlungen und neue Perspektiven auf die Sammlungen der drei beteiligten ähm, Museen schaffen können. Und ähm, dabei gehen wir NutzerInnen orientiert vor, ähm, ja, in bisher knapp drei Jahren haben wir viele Gespräche mit NutzerInnen geführt, mit ähm, Critical Friends, wir haben Fellowships gemacht und Residencies und ganz viele andere Methoden ausprobiert und ähm, dabei stand für uns von vornherein nicht im Vordergrund ein festgelegtes oder vorher spezifiziertes digitales Tool zu entwickeln oder eine bestimmte Anwendung oder eine bestimmte Technologie auszuprobieren, sondern eben auch die Weiterentwicklung und digitale Transformation an den beteiligten Häusern voranzutreiben. Und dabei verfolgen wir einen agilen, prozessorientierten und ähm, partizipativen Ansatz. Und ähm, da wir finden, dass ein solcher Ansatz Teil einer innovativen Museumspraxis ist, ähm, möchten wir unsere Erfahrungen, die wir im Projekt gesammelt haben, mit der Fachcommunity, mit Ihnen und mit euch ähm, teilen und ähm, in Form einer Toolbox. Und ähm, da fragen Sie jetzt wahrscheinlich zu Recht, eine Toolbox, ein Playbook, ein Workbook, ein Toolkit, ähm, gibt es davon schon nicht genug, aber ähm, wir sagen nein und beziehungsweise äh, ja zur Toolbox <lacht> und ähm, dass ähm, wir finden, dass es eben wichtig ist, diese Ergebnisse auch zu teilen. Und ähm, dabei wollen wir die Ergebnisse aber nicht erst nach Projektende teilen und ich denke, das macht unsere Toolbox auch zu etwas Besonderem, sondern eben schon anderthalb Jahre vor Projektende. Ähm, wenn wir noch ansprechbar sind ähm, ja, und noch nicht in anderen Verpflichtungen oder anderen Projekten unterwegs. Das heißt aber auch, dass wir ähm, eigentlich noch kein finales Produkt sozusagen zeigen können, sondern ein Work in Progress. Und ähm, das ist heute sozusagen der Soft-Launch unserer Version 1. Und ähm, ja, das fühlt sich auch ein bisschen unangenehm an, ähm, <lacht> weil wir es ja sonst immer gewohnt sind, finale, perfekte oder annähernd perfekte Ergebnisse zu zeigen. Aber ähm, ja, wir wollen unseren Ansatz des prototypischen Arbeitens, der uns auch im Projekt wichtig ist, auch auf diese Toolbox anwenden und ähm, damit noch Raum für Weiterentwicklung, für Ausbaustufen und äh, Verbesserungen schaffen. Und ähm, wir haben schon viele Ideen für Version 2, aber in der Toolbox soll es eben nicht nur um unsere Ideen gehen, sondern auch ähm, um den Austausch mit Ihnen und euch als MuseumsexpertInnen, als Kollegen und als Critical Friends. Und ähm, wir möchten mit euch in den Austausch gehen und ähm, daran arbeiten, eben diese Toolbox relevant zu machen für Museen und andere Kultureinrichtungen. Ähm, dazu wird mir Davi auch gleich noch mehr sagen. Ähm, ich komme jetzt zum ähm, letzten Herzchen auf der Folie and I'm um, switching to English now to hand over to my wonderful co-speaker Medavi Gandhi. Um, she's joining us on online, but we have her talk pre-recorded um, yeah, just in case. And I'm very happy that we could commission and win Medavi to work on this um, tool, 
toolkit or because she's an outstanding expert from the field and um, it was very valuable for us that she's bringing in, in her perspective on our process and that she's making sense of, is, um, of it. And yeah, we are very impressed by the dedication and knowledge she has put into this. And um, yeah, Medavi um, is um, present online and she is also available for questions um, after the talk. As we, as we uh, worked on the new collections um, presentation and the new collections research in the toolbox, one thing that was very clear to me right at the beginning was that uh, this was a very different and a fresh approach to uh, collections. And uh, what, what we wanted to do was normalize an experimental approach to digital collections. This is, of course, a story of three museums coming together and working together um, on, on, a, on a project that is experimental. So, of course, the toolbox dives into the institutional findings, but at the very heart of it, this is about three individuals who actually got together after a conference such as this and decided to find a way out, find a new way of working and embedding digital into the workflows for a long-term digital transformation. So this toolbox aims to actually consolidate all the knowledge and insights. We do not aim to say or uh, claim what is the right way or the right approach because we are still working and this is still an iteration as Marlene mentioned a little while ago. And of course, the idea was to share with the entire sector, with everybody in the cultural sector, about involving the different voices from outside the uh, cultural sphere, from outside the museum um, uh, sector that we work with. The idea was to share all of this. I'll go on to the next slide. Our, our animations right now are not working, but uh, the, this is the whole. This is the interesting. The toolbox definitely is not a story of institutional success. Um, it does not follow one institution or its perspective, but it's like Marlene said. It's an external perspective. I was really happy to be the external voice here and the resource person. And so this toolbox does not have the know-it-all approach. Uh, the tools, templates that have been created are solely based on the experience that the three museums shared. So it also goes into their hopes, their frustrations, uh, what was working, what was not working. Now, um, I just want to share that this is the kind of um, tool and template that you will find in the toolbox. So I tried to look at the innovation approach in the Neo Collections project, and I tried to look at the I, for me, this was very evident in five distinct phases. So it begins with the institutions acknowledging and identifying opportunities and different challenges and um, acting on them, trying to see how they can embed their findings from their action, reflect on how they worked through it, and go back into putting something in action, you know, finding the missing points, reflecting on what worked well, what did not, and going back to the action part. The sharing part happens simultaneously. Of course, while the sharing part takes place through conferences and presentations at conferences such as this one, it also has been taking place simultaneously on the Medium blog and now the new collections pub pub platform. So I'll begin with uh, how we looked at, just, I'm just, just sharing an example. So when we look at the process of acknowledging um, what the gaps were, what the opportunities and challenges were. Uh, we look at a tool called identifying knowledge gaps. So that's a tool, which means it's just for reference. It's not for filling in. Um, the idea was also to see how identifying knowledge gaps leads to generating ideas. Uh, the generating ideas part also leads the museums to find digital residencies and fellowships as a way of involving external perspectives and further uh, refining uh, the concepts and the ideas. And whatever came out of the digital residencies and fellowships are further going to be experimented and iterated upon. So that's the process that of innovation that um, has been followed. So this is the kind of tool that we have. Uh, here, uh, of course, it's not filled up here, but uh, you will see in the toolbox that 
the identifying knowledge gap begins by starting to identify what is the knowledge that is missing uh, with uh, when it comes to collections. And then it moves on to who might have this knowledge. Would it be people who are journalists or artists, who are podcasters and radio jockeys, artists, theater performers, who has this knowledge? So looking at people from different creative fields to inspire us, what are their questions towards the collection? What are their thoughts? And that helped us um, look at uh, you know different kind of provocations. So number three becomes writing down provocations that come from conversing with people, which forms the very basis of the fellowship. Those provocations and those uh, questions lead uh, into a fellowship, and that's what fellows and digital residents answer and find, um, uh, find a way to approach. So uh, we deconstructed the innovation process. There are case studies, there are templates, there are tools, but the idea is to um, to find a new way of working that is iterative, that is uh, that is user centric, and at all points uh, there is a reflection of what is happening. So there is a constant experiment uh, experiment that's happening. And uh, just like the new collections process, this toolbox too is a work in progress, as Marlene already mentioned. And so we uh, welcome you to join us in um, helping uh, create version two. We still don't know what version two will have. We have listed some ideas. For instance, are we going to work on a German version for the toolbox? Uh, we are, of course, going to go into the case study of uh, the National Museum Sweden, which has not been covered in version one. We are going to go deeper into the follow-up processes that uh, the same Museum Bremen and MKNG Hamburg followed after the residencies. So there are going to be a lot more other things in version two. Um, and also looking deeper into the application process and fellowship and how it was administered. So there are different things, but we are looking for your feedback. Uh, it's going to take less than one minute to give us your consent to uh, become a test user. Um, we'll have a 20 minute test towards this at some point. So we'd love to get in touch with you. Um, it, we'd, we'd really like to hear from you. So thank you for today and um, thank you for uh, giving us this opportunity uh, to share our work so far. Uh, the toolbox is, uh, I'm just going to go back a little and uh, head to the link. No, I'm actually just going to leave it to the QR code so this can be scanned or uh, shared or maybe I should stop sharing the screen now and uh, Marlene, your screen can come on.